നല്ലൊരു അരിയുണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അരിയുണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആ പഴയ കൂട്ടിനേക്കാൾ ഒത്തിരി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മൾ പഴയ കഴിച്ച അരിയുണ്ടി അല്ല ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നാനൂറ് ഗ്രാം അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്ത അരി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അരി ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കഴുകണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കഴുകുക അത്രയും കുതിർന്നാൽ മതി അരി ഇതുപോലെ ഒരു നാല് വട്ടം ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തു കേട്ടോ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം മുഴുവൻ പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചു ഇത് അരി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊരു നൂറ് ഗ്രാം കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വറുത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ശർക്കര നമുക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ഇടത്തരം തേങ്ങയായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി വറക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാനൊരു അധികം കുഴിയില്ലാത്തൊരു പരന്ന് പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു വെച്ചാൽ പഴയൊരു പാൻ വെച്ചാൽ മതി നമ്മളിങ്ങനെ വറക്കാനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യില്ലാത്തൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഇത് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം നല്ല പൊള്ളണ ചൂട് തന്നെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആണ് അരി നന്നായിട്ട് മുരുകി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂട് കുറച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ അരി മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ആ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാവുള്ളൂ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇളക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക നമ്മൾ കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് പരത്തി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അരി വേഗം മൊരിഞ്ഞു വരും ഇതുപോലെ എല്ലായിടവും ഒന്ന് ഇളക്ക് വരണം നമ്മൾ ഈ അരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാട്ടോ വർക്കാവുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം അരി ഇടുമ്പോൾ ആട്ടോ ഒന്ന് ഗ്യാസ് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഒട്ടും കുറയ്ക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അരി നന്നായിട്ട് കണ്ടോ അരി മൊരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഇളക്കൊന്ന് വന്ന ഈ അരി ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കണ്ടോ ഓരോന്നും മലരായി വരുന്നു എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചല്ല മലരാവുക കണ്ടോ ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന അരികൾ വേഗം മലരാവും കണ്ടോ മലരായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലായിടവും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ അരി എല്ലാം തന്നെ വേണ്ട മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അരിയും മുരിയുന്ന നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒന്ന് വെച്ച് കറുത്ത് പോകുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാ അരിയും തന്നെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൽ ഏകദേശം നിന്നു ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണേ നമ്മുടെ അരി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചൂടാറാൻ വെച്ചു ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്ന കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ എനിക്ക് കപ്പലണ്ടിയില്ലേ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യണം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാലും ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ആ കപ്പലണ്ടി ഇത് വറുത്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വറുത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ഉണ്ടയാക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായിരുന്നോട്ടെ ഈ തൊണ്ട് നമ്മൾ കളയുന്നില്ല ഈ തൊണ്ടിലാണ് ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളതെന്ന് പറയുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തോട് മുഴുവൻ ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് കപ്പലണ്ടി തന്നെ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ട ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും പോഷകഗുണം ഉണ്ട തൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കളയുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ആ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഉരുകിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എന്തെങ്കിലും കല്ലോ ഈ ഓലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും
അധികം ദിവസം ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒട്ടും ജലത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ അരി മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അധികം പൊടിയായിട്ടല്ല ഒരു തരിതരിപ്പായിട്ടുണ്ട് പൊടി അതാട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കണേ കാണിച്ചു തരാം അധികം നൈസായിട്ടല്ല പൊടിക്കണേ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കും ആ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മുഴുത്ത അരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അരി മുഴുവൻ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തില്ലേ അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഈ മുഴുത്തി അരി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മുഴുത്തി അരി തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒന്നും കൂടി മിക്സർ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച് ഒരു കുറച്ച് വലിപ്പമുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് കൈയും രണ്ട് സൈഡിൽ പിടിക്കുക ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ അരി മുഴുവൻ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വരും അത് പൊടിയാത്ത അരി ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അതപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കടിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കനം പോലെ വരും ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇതുപോലെ അരി വന്നിട്ടുണ്ടാവും പൊടിയാത്ത അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ കിട്ടും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ കട്ട അരിയില്ലേ അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിടുക ഒരു മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഇത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പൊടിയാത്ത ഭാഗം ഒന്നിച്ച് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പൊടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ബാക്കി ഇതുപോലെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കട്ട മുഴുവനായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ കപ്പലണ്ടി വറുത്തതും തൊണ്ട് കളയാണ്ടാട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യണേ തൊണ്ട് കളയാതെ മിക്സി ജാറിൽ ഒന്നും അടിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ശർക്കരയും ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പതയില്ലേ ഈ പതയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കളഞ്ഞ് ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിത് നമ്മൾ ഈ ശർക്കര ഉരുക്കിയത് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നുമില്ലോ ഒരു ഉരുളിയോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കണേ നല്ല അടികട്ടിയുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു നൂൽപ്പരുവ് ആവണം നമ്മൾ കൈ തൊടുമ്പോൾ രണ്ട് വിരലിനകത്ത് ഒട്ടുന്ന പരുവ ആയിട്ടില്ല ആവട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇങ്ങനെ ഒരു നൂൽപ്പരുവ് ആവണം ഇത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ആകും ഞാൻ കയ്യിൽ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികം കടുപ്പമില്ലാണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കടുപ്പമായി പോവേ രണ്ട് നൂലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു നൂൽപ്പാവായെന്ന് നമ്മൾ ഒരു നൂൽപ്പരുവെന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഒരു നൂല് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇതുപോലെ രണ്ട് നൂലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കടുപ്പായി പോകും ഇതാണ് പരുവം പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇത് കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതെങ്കിലും പുതിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ വിട്ട് വിട്ടിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് വീഴണം കേട്ടോ ഇതും കറക്റ്റ് ഒരു നൂൽപ്പരുവാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ചൂടിലോട്ട് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണേ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ചതില്ലേ മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ആ ചൂടോട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചൂട് ആറാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി ഒരു പകുതി മുക്കാലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം കാൽ ഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കട്ടെ എത്ര ആയി എന്ന് നോക്കാം മുഴുവനും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കുടെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തോത് കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ശർക്കര കുറവ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഇത് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ചൂടോട് കൂടി
പിന്നെ ഒരു കൊട്ടു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയൊക്കെയുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ അല്പം നെയ്യില്ലേ നല്ല നിറം നെയ്യ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് കയ്യിലൊന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഇല്ലേ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ഒരു നല്ല നെയ്യുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും വരും ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആ ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ ശകലം പൊടി തൂകി കൊടുക്കാൻ്റെ പൊടി പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്രയും കൂടി കറക്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്ത അളവ് ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കട്ടെ നമ്മൾ ഓരോ ഉരുളി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് തീരെ ചെറിയ ഉരുള വേണ്ട ഒരു ഒരു വിധം ഇടത്തര ഉരുള ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരു ഒട്ടൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കപ്പലണ്ടി ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നുള്ളിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കയ്യിലോട്ട് അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല പിന്നെ കുട്ടികളുണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കും നല്ലതാണ് കഴിച്ചാൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുണ്ടോ നല്ല ഉരുളിയായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കണേ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കോരിയെടുക്കണം അല്ലാതെ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികം ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൈ നിറഞ്ഞാകും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ കൈ നിറച്ചാകും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് പേർ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കുക ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ ഉരുളേൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്കിത് മുഴുവൻ ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പായി കിട്ടി ഇനി ഇത് ഇത് ഉരുട്ടേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഞാനൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട കിട്ടി നമ്മൾ ഒന്നങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടി വെച്ചു പിന്നെയും നല്ല സുന്ദരന്മാരാക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ക്ഷീണിച്ച കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്പം നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കയ്യിൽ നെയ്യ് തടവിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയും അരി അരി വറുത്തത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങയും അപ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്ക് അപ്പം അറിയാം അതിൻ്റെ മാറ്റം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടെടുത്ത് വെക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് അരിയുണ്ട കിട്ടി അരിയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കപ്പലണ്ടി ഉണ്ട് കാൽഭാഗം കപ്പലണ്ടി ഉണ്ട് കാൽഭാഗം ഇല്ല മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഗ്രാം അരിയും നൂറ് ഗ്രാം കപ്പലണ്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു നൂൽപാകം ആയതിന് ശേഷം ആദ്യം തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ആ ചൂടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കപ്പലണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് വരാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിന് ശേഷം തട്ടിപ്പൊത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് ബേക്കറി ചെന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അധികം കിട്ടാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്ക്